ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಂಪನಿದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪನಿದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಅಂದರೆ ಇಯರ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಲೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇಯರ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ಟ್ವೆಂಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದರೆ ಬಿಲೋ ಫೋರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಈಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನವರು ಲೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಲೋನ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೋನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಲೋನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಕೇಳೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ಕೊಡೋ ಕೇಳುವ ಕ್ವಶನೇ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡಿ ಆಮೇಲೆ ಲೋನ್ ಮಾತಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಎನಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇಫ್ ದೆ ನೀಡ್ ಲೋನ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂದ ಲೋನ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಉಂಟು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಕಾಂಪೋಸಿಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಸಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೆಷರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ಗೋಸ್ಕರ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಈಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಿಲೋ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ರೋ ಬಿಲೋ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಟ್ ಬಿಲೋ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅವನಿಗೆ ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಬಿಲೋ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಗೆ ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಈಗ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್
ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂದರೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲೆವೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆವಾಗ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಟೆನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅವನು ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಏನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದೆ ತೌಸಂಡ್ ಏಯ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದು ಇನ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಕಟ್ತಾನೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಲಾಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋದೇ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ತೌಸಂಡಿಗೆ ಫುಲ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಈಗ ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ರೋರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅವನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಜಿ ಎಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೋಸಿಷನಿಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಟ್ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿಗಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಲ್ಸು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಆಪ್ಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಒಂದು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು ಅವನದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದ ರೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಓನ್ ಪ್ರಮೈಸಸ್ ಆದರೆ ಅವನದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅವನದು ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಅವರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಇದು ಈ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಮ್ಮೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಾವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಅವರದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫೈಲ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಲಿ ಈಗ ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ರೀತಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಂತ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಥರ್ಡ್ ಮಂತ್ ಸೇಮ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ನೀವು ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ
ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸರಿಗೆ ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸರ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ಆಯಿತು ಸೇಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ಪರ್ಚೇಸರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ಪರ್ಚೇಸರ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪರ್ಚೇಸರಿ ಟೂ ಬಿ ಅಂತಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಏನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು ಈಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ನಂಬರ್ ರಾಂಗ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತಿದ್ದರೆ ಅಂಥ ಇನ್ವಾಯ್ಸ್ ಡಿಟೇಲನ್ನು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ವೆಂಡರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಅವರ ಲಾಗಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ತ್ರೀ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಮೈನಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಪೇಯಬಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಫಸ್ಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಒನ್ ಇದು ಡ್ಯೂ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಲೆವೆಂತ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಲೆವೆಂತ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಟು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಿಫ್ಟೀನ್ತ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಅನ್ನು ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಈ ಸೇಲ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಪೇಯಪಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜಿ ಎಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿಯತ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಮಂತ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ತ್ರೀ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಲ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಇದನ್ನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಾಸ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಈ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಾಟ್ ಜಿ ಒ ವಿ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಲಾಗಿನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಟೆಂಪರರಿ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಮ್ಮೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ವೇರಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಏನು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗಿದೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನಂಬರ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೆಂಪರರಿ ನಂಬರ್ ಟಿ ಆರ್ ಎನ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಐ ಆಮ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಟ್ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಲೀಗಲ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪಾನಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶಾಪ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಹೇಗಿದೆ ಆ ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಪಾನ್ ಆಮೇಲೆ ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಗಬೇಕು ಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರ್ತದೆ ಆ ಓ ಟಿ ಪಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಚರನ್ನು ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟೆನ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಬ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅಥೊರೈಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೆಂಪರರಿ ನಂಬರ್
ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮನ್ ಓನ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಅವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಗೆ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ನೀವು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಗಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆಗುವಾಗ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಲಿ ಪಿ ಜಿ ಆಗ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ್ಲೆ ನೀವು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಆಸ್ ಪರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಹಾಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನೀವು ಹೇಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಗಲಿ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಆಗಲಿ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ಎಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಕೂಡ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ಫೈಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಡೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ನ ಥಿಯೋರಟಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಥಿಯರಿ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಕಮ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಇನ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇನ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ ಎನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಬೆಟರ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಬೌಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಿ ಟಿ ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಒನ್ ಟು ಒನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಫೈಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಈ ಫೈಲಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಫೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುವಂತ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೈನರ್ ಬಟ್ ಕೆಲವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಈ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅವರೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇನ್ಕಮ್ ಪಿ ಎಫ್ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಪಿ ಡಿ ಎಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಪಿ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಐದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫೈಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಗಾನ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದು ರಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೈ